हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज डॉक्टर श्वेता गोयल यू आर वाचिंग द इंजीनियरिंग मास्टर द फाइनल वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल एंड इलेक्ट्रिकल सो हियर इन माय प्रीवियस वीडियो यू वी टॉक अबाउट ईसी पैरेलल सर्किट एंड वी सॉल्व द क्वेश्चन बाय द फेजर मेथड ओके फेजर डायग्राम मेथड नाउ वी विल डू अवर एसी पैरल सर्किट विथ फेजर एलजेब्रा मेथड वी विल डू सम थियोरिटिकल पार्ट हियर देन वी विल डू न्यूमेरिकल ओके बाय फेजर एलजेब्रा इन दिस मेथड वोल्टेज करंट एंड इम्पिडेंस आर एक्सप्रेस इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ओके वट इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्म ए प्लस जे बीटा ये आपको पता होना चाहिए आपकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या होती है ए प्लस जे बीटा तो इन दिस फेजर एलजेब्रा मेथड Always voltage, current and impedances. All the terms will be present in the complex form. Either it is rectangular or polar form. Okay, either it is rectangular form or polar form. Uh, since complex form include both magnitude and phase uh, phase angle, complex form has magnitude and phase angle both. Okay. The solution of parallel circuit problem can be obtained mathematically by using the rules of phasor algebra. I hope you know all the rules of phasor algebra. If you don't know, please go check my previous videos. You are able to get the phasor algebra rules there. Okay, I have made. मैंने एक बनाया है phasor algebra पे एक video. I think मैंने upload किया है. अगर मैंने नहीं किया होगा तो मैं उसे जल्द ही upload कर दूँगी. तो phasor algebra के rules आपको वहाँ मिल सकते हैं. हम यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे ठीक है दिस एलिमिनेट द एलिमिनेशन इज नीड टू फेजर डायग्राम ओके लेट सपोज आर एल आर एन सी इज कनेक्टेड इन पैरल विद द ए सी सर्किट ओके दिस इज अ वी आर आर एल सी इज कनेक्टेड and i1 is flowing here and i2 is flowing here total current i is flowing from here and this is a symbol of ac okay now but uh, reference phasor will be v reference phasor reference diagram will be v that is v plus j0 that is v j0 complex form is 0 that is v okay z1 will be z1 because of impedance of i1 current that will be r1 And R one plus J X L. Okay, now J two will be R two minus J X C. Why minus J X C? Because this is C equals to one upon X C. Okay, if you uh, if you are going through this with one upon J X C. If you are going through this with one upon J X C. कॉम्प्लेक्स टर्म को अगर आप न्यूमिनेटर uh, में लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो दैट्स वाई दिस इज माइनस जे एक्स सी ओके यू कैन गो एंड चेक माई दैट वीडियो नाउ आई टू विल बी वी अपॉन जेड टू एंड आई वन विल बी वी अपॉन जेड वन ओके प्लीज टेक दिस स्क्रीन शॉट हेयर एंड यू आर एबल टू गेट द थ्योरी ओके नाउ हेयर वी अपॉन R1 वन प्लस जे एक्स एल एंड आई टू विल बी वी अपॉन आर टू माइनस जे एक्स सी ओके नाउ टोटल आई दैट विल बी आई वन प्लस आई टू दैट विल बी वी अपॉन आर वन प्लस जे एक्स एल माइनस नो प्लस आई वन प्लस आई टू दैट इज प्लस वी अपॉन R2 टू माइनस जे एक्स सी ओके नाउ आई कैन बी ऑप्टेन फ्रॉम दिस इफ वी आर गेटिंग इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म ओके दिस इज योर रेक्टेंगुलर फॉर्म दिस इज योर रेक्टेंगुलर फॉर्म ओके नाउ पोलर फॉर्म की अगर हम बात करें वट इज पोलर आई विल मेक इट अ डिफरेंट पेज पोलर फॉर्म ठीक है पोलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो वट इज योर पोलर फॉर्म आई होप यू ऑल नो द पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म में आप किस तरीके से लिखते हैं वी इक्वल्स टू वी एंगल थीटा ओके ये आपका पोलर फॉर्म होता है नाउ जेड वन विल बी जेड वन एंगल फाइव वन थीटा ओके और Z1 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे Z1 हो जाएगा R1 वन स्क्वायर अंडर रूट आर वन स्क्वायर एक्स एल वन का स्क्वायर ओके एंड फाइव वन विल बी योर टेन इनवर्स एक्स एल अपॉन आर ओके नाउ 
z2 at this point z2 angle phi 2 degree minus because of capacitance minus here z2 will be under root r2 square plus xc square because of square value that will be plus now phi 2 equals to 10 inverse xc upon r okay now i1 will be v upon z1 and v upon angle 0 upon because of angle 0 because there is a reference angle now z1 will be z1 angle phi 0 phi 1 0 that is v upon z1 0 uh, if you solve this 0 minus phi 1 0 that will be minus phi 1 degree now i2 will be v upon z2 that is v angle 0 upon z2 angle phi 2 minus so here v upon z2 angle phi 2 plus because if uh, angle 0 upon angle phi 0 if you go if you take this at the numerator so phi 0 minus phi 0 okay so 0 minus phi is minus 0 0 minus minus will be plus that is phi 2 okay now i total i equals to i1 plus i2 that is v upon z1 minus phi 1 0 plus v upon z2 minus uh, angle phi 2 angle this is your polar form okay now we will do one numerical that will be more clear to you given voltage is given that is 68 plus j 154 i2 and i1 is given that is 10 plus j 14 and 2 plus j 8 amperes and the current and the other branch and the current in the other branch is that given what is the power factor you have to calculate the power factor so first of all applied voltage okay applied voltage is given that is v equals to 68 plus j 154 is given so volt okay so if you calculate if you change this complex form into polar form that will be 168.34 under root 60 uh, angle 68.1417 degree volts for this you need calculator okay and i will also tell you how you can do this so how can you convert i am giving you rough idea the uh, for this you can go my phasor algebra chapter agar aap dekh sakte hain a plus j beta agar aapki uh, polar complex form hai you have to convert this in the magnitude this is your magnitude and this is your angle so magnitude aapka nikalta hai under root a square plus b square se aapki ye value niklegi aur aapko ye angle chahiye theta wo aapka nikalta hai 10 inverse b upon a se आप इस तरीके से ये निकाल सकते हैं ठीक है तो मैंने यहां पर आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया है कि आप कैसे निकाल सकते हैं डिटेल डिस्क्रिप्शन आप मेरे वीडियोस में देख सकते हैं फिजर अलजबरा वाले तो अगर आप इसको a plus j बीटा की फॉर्म माने a plus j बीटा तो a मैग्नीट्यूड अगर आपको निकालना है तो वो आप a plus under root a square plus b square अगर आप 68 square plus 154 square करोगे तो आपको मिल जाएगा और phi अगर आप देखना चाहो तो आपको 10 inverse b upon a b is 154 and a is 60 a is this or you can get directly okay और अगर अगर आप इसको अगर आप scientific calculator से भी आप इसे direct कर सकते हैं ठीक है तो ये आपका निकल गया now line current line current that is i equals to i1 plus i2 okay so 10 plus j14 plus 2 plus j8 okay so 10 plus 2 that is 12 plus j 14 plus 2 that is 22j okay now if uh, this is your complex form if you want to convert in a polar form that is 25.06 under root 61.39 degree i hope you understand now how can you do this okay now phase angle phase angle you have to calculate phi that is 10 inverse because you have two angles 10 inverse uh, phi aapko agar aap nikalna hai phi that will be uh, because you have two angles now 66 my, uh, point 17 minus 61.39 that is 4.78 degree now cos uh, phi because you have to calculate power factor that is cos phi so now phi you have so you have to uh, put it directly 
फोर पॉइंट सेवन एट कॉस फोर पॉइंट सेवन एट फ्रॉम द कैलकुलेटर यू कैन गॉट नाइन नाइन सिक्स लैगिंग ओके सो वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस नाउ वी विल डू वन मोर क्वेश्चन टू इम्पिडेंसेज जेड वन जेड टू आर कनेक्टेड इन पैरल अक्रॉस टू थर्टी वोल्ट एंड फिफ्टी हर्ट सप्लाई ओके सो यू हैव टू कैलकुलेट द करंट इन ईच ब्रांच आई वन एंड आई टू यू हैव टू कैलकुलेट लाइन करंट यू हैव टू कैलकुलेट पावर फैक्टर यू हैव टू कैलकुलेट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू थर्टी वोल्ट तो वी इक्वल्स टू टू थर्टी डिग्री एंगल जीरो बिकॉज देर इज नो एंगल इज गिविन सो वी आर टेकिंग एज अ रेफरेंस एंगल तो जीरो एंगल इज देर ओके नाउ जेड वन इज गिविन दैट इज एट प्लस जे सिक्स ओके सो इफ यू कन्वर्ट इन अ पोलर फॉर्म दैट इज टेन अपर टेन थर्टी सिक्स पॉइंट एटी सेवन डिग्री ओके नाउ आई वन विल बी वी अपॉन जेड वन सो हियर वी इज टू थर्टी एंगल थीटा अपॉन जेड वन दैट इज टेन अपॉन थर्टी सिक्स पॉइंट अब आप सोच रहे होंगे मैं इसको पोलर फॉर्म में क्यों चेंज कर रही हूँ पोलर फॉर्म में सॉल्व करना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर फॉर्म उसमें कैलकुलेशन ज्यादा होती है इसलिए ट्वेंटी थ्री अपॉन टेन दैट विल बी ट्वेंटी थ्री एंगल जीरो माइनस थर्टी सिक्स पॉइंट थर्टी सेवन थर्टी सिक्स पॉइंट एट सेवन दैट विल बी डायरेक्टली ओके नाउ जेड टू जेड टू इज गिविन थ्री माइनस जे फोर इट मीन्स कैपेसिटेंस इज देयर ओके नाउ जेड टू इज दिस इफ यू इफ यू चेंज इट इन अ पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म ओके पोलर फॉर्म फ्रॉम हियर आई टू जेड टू इज पोलर फॉर्म एंगल फाइव एंगल माइनस फिफ्टी थ्री पॉइंट थर्टीन डिग्री ओके नाउ आई टू विल बी हियर वी अपॉन Z2 that is 230 angle zero upon five angle minus 53.13 degree. If you solve this 230 upon five that is 46 angle zero plus this that is 53.33 degree. If you want to make it uh, phasor diagram, V as a reference I1 positive 46. Okay. 53 एंगल पर आपका 46 मैग्नीट्यूट है अगर आप इसकी बात करें माइनस में जाएगा बिकॉज ऑफ इंडक्टेंस दैट विल बी गोइंग लाइक दिस एट नाइनटी थ्री ठीक है तो आई टू एंड आई वन सो यू आर एबल टू गेट द आई बिकॉज आई टू एंड आई वन सॉरी आई वन इज ट्वेंटी थ्री एमपियर एंड आई टू इज फोर्टी सिक्स एमपियर ओके आई टू एंड आई वन यू गॉट नाउ वट यू हैव टू फाइंड आउट वट यू हैव टू नो आई वन प्लस आई टू ओके so you can you are able to get the i1 and i2 here from here you are able to get the i1 total i uh, total i uh, total i equals to i1 plus i2 okay but there is a complex form so you have to change it okay second line current how can you find the total current that will be z1 plus z2 ओके सो एट प्लस जे सिक्स जेड वन प्लस थ्री माइनस जे फोर जेड टू दैट विल बी एट प्लस थ्री दैट इज इलेवन प्लस सिक्स माइनस जे टू ओके तो टोटल जेड दैट विल बी इलेवन पॉइंट एटीन एंगल टेन पॉइंट थ्री डिग्री ओके Now z total because of the parallel combination multiply upon addition z1 z2 upon z1 plus z2 okay here z1 is z1 is the complex form that is under polar form that is ten thirty six point eight seven into z2 polar form that is five angle fifty three point thirteen degree. upon addition of both that is 10 ye 11.18 under root 10 3 degree okay if you solve this you will get 44.23 angle minus 26.56 degree please do calculation of your own because of calculation the the lecture will be too long okay so I equals to V upon Z total because you know you want to know the line current. V upon Z total that is two thirty angle 
and z total 4.23 angle minus 26.56 so if you solve this you will get 54.4 and angle 0 minus 26 that is 26.56 degree ampere okay now third you have to calculate power factor power factor cos phi you know you have now and i that is 54.4 cos and phi you have phi how can you calculate the phi phi you have this one because this is line current phi so cos 26.56 degree that will be 0.894 leading because leading because the angle is positive now one more time you can calculate that is power taken from the circuit that will be i1 square r1 plus i2 square r2 okay now i1 how can you calculate the i1 i1 is 23 okay so i1 is 23 yes 23 square into r1 r1 is 8 because uh, if you get this r plus j xl okay r plus j xl so r ki value will be 8 okay plus i2 you calculated that uh, 46 square into l uh, r2 r2 is 3 so 10 580 watt okay 10580 watt so this is your answer now one more question is there for you and this is your last question if you have any query regarding this student you can comment me in a comment box i will explain all your queries so this is your question an impedance of 2 plus j6 ohm in series with the 2 z1 and z2 parallel calculate the i and power factor okay first of all we will make one circuit diagram for this so one impedance 2 plus jl so it will be resistance and inductance okay and two inductance two impedance if like this parallel combination and this is your like this okay so this is your if you, this is your z1 and this is your z2 and this is your z3 so z1 z2 and z3 calculation and v is here that is 200 volt okay the z1 is 2 plus j omega 3 z2 is 10 plus j omega 4 j4 and z3 is 12 minus j because of capacitance okay so this is your circuit now you have to calculate the power factor and line current in this case the series parallel circuit is there we shall first convert the parallel pair into equivalent series circuit because there is a series and parallel combination is there so we should convert this parallel combination into series so first of all to make the entire circuit in series so z will be converted into z2 will be y2 okay y2 admittance the is equal to an in a reciprocal of impedance that is 1 upon z plus j4 if you solve this you will get 0 0.0861 minus j 0.0345s okay now y3 will be 1 upon z3 that is 1 upon 12 minus j8 that is 0 0.0577 plus 0 0.0384s okay now y let's suppose <laughs> this is a point b and c and this is point a so y b and c okay v and b is by uh, that is y2 plus y3 if you so if you add these values you will get that is 0.1438 plus j z point zero zero three nine s okay if you change into polar form that is a plus j beta form the polar form for, for polar form is angle a theta okay that is four one four three eight angle one point five five degrees okay now z b c that will be one upon y b c if you change this that will be 6 1 upon this one that will be 6 upon 9 5 under root this angle will be go to the minus 1.55 degree okay this is O okay if you change into rectangular form that will be A plus J beta so here 6.95 A plus J into beta form 
B is this point zero point one eight eight. I hope you all know the polar form. Please go and check my whether it is correct or not. Okay, so this is the Y Z B C form. Now you have to calculate Z B C. You have not. Then you have to calculate Z A C. Total impedance. So Z A C will be Z A B plus Z B C. Z A B you have that is two plus J six plus that's why we change into the complex form because the Z B C is also was in the complex form two nine five plus J one eight eight. Okay, if you solve this, this is very easy. That is eight point nine five plus J five point eight one two. Oh, this is a complex form. If you change into polar form, that is point six seven. You can also use calculator directly to change into the complex and polar form. Okay. Now, I supply current will be when uh, V upon total impedance V is given. That is two hundred angle zero upon Z A C. That is ten point sixty seven angle thirty three. So here that is eighteen point seventy four minus angle thirty three. Okay. Now magnitude of I is eighteen point seventy four. Okay. Now cos phi power factor because angle is thirty three. So cos thirty three degree that will be point eight three nine lagging because of this minus. So this is your answers. If you have any query regarding this, student, you can comment me in a comment box. In next lecture, we will study about the admittance method. Okay. So please stay tuned till the last. So thank you. Good day and take care.